మహిళల్లో గర్భాశయ క్యాన్సర్ ఎంత సాధారణంగా ఉంటుందండి గర్భాశయ క్యాన్సర్ లేక సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది గర్భాశయ మూతి భాగంలో వచ్చే క్యాన్సర్ ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళల్లో తీసుకుంటే నాలుగోదిగా చెప్పచ్చు మన భారతదేశంలో మహిళలతో పోలిస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తర్వాత సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రెండోదిగా పరిగణిస్తారు అయితే ఇది చాలా సాధారణంగా నమోదు అవుతూ ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ఆరు లక్షల పైగా కై కేసులు ఉంటే మూడు లక్షలు పైగా మహిళలు ఈ వ్యాధిని పడి మరణిస్తూ ఉంటే భారతదేశంలోనే డెబ్బై వేల పైగా మంది మహిళలు ఈ వ్యాధిని పడి మరణిస్తూ ఉన్నారు అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోలిస్తే భారతదేశంలో మరణాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకనంటే ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన లేకపోవటం వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోకపోవటం సరైన స్క్రీనింగ్ ప్రోటోకాల్స్కి వెళ్ళకపోవటం వ్యాధి నిర్ధారణ అనేది లేటుగా అవ్వటం వ్యాధి నిర్ధారణ అయినా సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవటం వల్ల చాలామంది వ్యాధిని పడి మన్నిస్తూ ఉన్నారు సో అందుకని ఈ మరణాల సంఖ్య ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ని తగ్గించాలని మన ప్రభుత్వం డబ్ల్యూహెచ్ఓతో కూడి ఫాక్సీ అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్స్టిక్స్ అండ్ గైనిక్ సొసైటీ ఒక వ్యాక్సినేషన్ ఈ ముందు ప్రోటోకాల్స్తో ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు అసలు గర్భాశయ క్యాన్సర్లో కారణాలు ఏంటి గర్భాశయ క్యాన్సర్ లేక సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది కామన్గా పాపిలోమా వైరస్ వల్ల వస్తుంది ఈ ఈ క్యాన్సర్ కామన్గా స్త్రీలలో అంటే ఎర్లీ ఏజ్లో సెక్స్లో పాల్గొనే వాళ్ళకి లేదా మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి లేదా కొన్ని ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదా ఇది కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అంటే గర్భాధరణ నిరోధక పిల్స్ అనేది చాలా కాలం ఎక్కువ కాలం వాడితే గనక ఇలాంటివి కొన్ని కారణాలు అంటే పర్సనల్ హైజీన్ లోపం ఉండటం వల్ల మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ లోపం ఉండటం వల్ల కొంతమంది ఈ వ్యాధి బారిన పడుతూ ఉంటారు అయితే హ్యూమన్ పాపులమ్ వైరస్ అనేది సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ స్టార్ట్ అయినాక చాలామంది మహిళలు దాదాపు యాభై ఏళ్ళు వచ్చే వరకు ఎయిటీ పర్సెంట్ మహిళలకి ఈ పాపిలమ వైరస్ అనేది ఉంటుంది కానీ అందరికీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది రాదు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అంటే ఈ ఎక్స్పోజ్ అయిన పాపిలమ వైరస్ ఎక్స్పోజ్ అయిన మహిళల్లో ఒక్క శాతం మాత్రమే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బారిన పడతారు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని ఎలా అరికట్టు వచ్చండి మరి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది అంటే ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ లేక సెకండరీ ప్రివెన్షన్ ద్వారా మనం నిర్ధ అంటే నివారించవచ్చు ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటే వ్యాక్సినేషన్ ఈ ప్యాపిల్ హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల తర్వాత సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అనేది లిక్విడ్ బేస్డ్ ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్స్ అంటారు ఈ లిక్విడ్ బేస్డ్ ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో అంటే త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి మహిళలకి ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన మహిళలకి ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రోటోకాల్స్ చేస్తూ ఉంటే దానిలో క్యాన్సర్గా మారే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ సెల్స్లో అనేది మనం ముందుగా తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది ఏ వయసు వాళ్ళు వేసుకోవాలండి మేడం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లేక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ మన ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్స్టిక్స్ గానీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా కానీ నిర్దేశించిన దాని ప్రకారం తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వయసులో ఉన్న బాలికలందరికీ కంపల్సరీ ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలి తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్న వరకు మహిళలందరూ కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవచ్చు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఎన్ని డోసులు వేసుకోవాలండి హ్యూమన్ పాపిలోమ వైరస్ వ్యాక్ వ్యాక్సిన్ అనేది అంటే దీనిలో బైవలెంట్ వ్యాక్సిన్ క్వాడ్రోవలెంట్ వ్యాక్సిన్ నోనోవలెంట్ వ్యాక్సిన్స్ అని ఉంటాయండి సో మినిమం అంటే నాలుగు స్ట్రెయిన్స్ ఈ క్యాన్సర్ కాస్ చేసే వ్యాక్సిన్స్ అంటే సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ అనే టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపిలోమ వైరస్ దాదాపు తొంభై శాతం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కాస్ చేస్తుంది ఈ నాలుగు స్ట్రెయిన్స్కి సరిపడ ఇమ్యూనిటీ క్వాడ్రోలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేది దానిలో ఉంటుంది సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మినిమం ఈ క్వాడ్రోలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోవాలి అది టూ డోసెస్లో ఈ మహిళ బాలికలందరికీ ఇవ్వాలి కనీసం నోనోవలెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటే నైన్ స్ట్రెయిన్స్ ఇంకా ఎక్కువ కొన్ని ఆ మిగిలిన పది శాతం కూడా కాస్ట్ చేసే స్ట్రెయిన్స్ అంటే థర్టీ వన్ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ మిగిలిన స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా ఒక సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో దాన్ని నోనోవలెంట్ వ్యాక్సిన్స్ అంటారు ఇది ఇంకా పరిపూర్ణమైన రక్షణ ఇస్తుంది తీసుకోగలిగితే నోనోవలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోవాలి మహిళలందరూ కూడా ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు నైన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నోనోవలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ మగవారు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చామా అబ్బాయిలు కూడా తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు ఈ
ఓరల్ క్యాన్సర్ నుంచి మగవారికి కూడా రక్షణ ఇస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి కొంత హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మగవారి నుంచి ఆడవారికి వైరస్ సంక్రమించకుండా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వ్యాప్తి చెందటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో మగ పిల్లలు కూడా తొమ్మిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్న అబ్బాయిలందరికీ లేకపోతే పురుషులందరికీ కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చు వివాహం అయిన స్త్రీలు వయసు పైబడిన స్త్రీలు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది వేసుకోవచ్చా మ్యామ్ ఈ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ అనేది అనేది సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఎప్పుడైతే సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ముందు ఇవ్వటం అనేది పరిపూర్ణ రక్షణ కల్పిస్తుంది కానీ మహిళలందరికీ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చినంతైతే దీని రక్షణ అంటే స్టడీస్ అన్ని కంపేర్ చేసి చూశారు ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి సో పరిపూర్ణ లక్షణం కల్పిస్తుంది ఈవెన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ లోపల మహిళలు కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఆ తర్వాత పైబడిన మహిళలు అంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు కొంతవరకు రక్షణ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న అందువల్ల ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నుంచి అయితే వీరందరూ కూడా ఈ ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి పాపిలోమా వ్యాక్సిన్ అనేది వేసుకున్నా కూడా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు అనేది చేసుకోవాలండి మ్యామ్ పాపిలోమా వైరస్ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ వ్యాక్సిన్ అంటే టూ డోసెస్ క్వాడ్రోలెంట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కానీ అంటే కరెక్ట్ టైంలో నైన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే తీసుకున్నా కానీ వీళ్ళు పెద్ద అయినాక కంపల్సరీ లిక్విడ్ బేస్డ్ సైటాలజీ ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోవాలి లేదా కొంచెం లేట్గా తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడా ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ లేదా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ లిక్విడ్ బేస్డ్ ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్ అనేది తీసు చేయించుకోవాలి సంతానం కావాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోవచ్చా మా దగ్గర కామన్గా వస్తూ ఉంటారండి అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు మేము ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుని వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చా అని కామన్గా అడుగుతూ ఉంటారు కంపల్సరీ ఎవరైతే తీసుకోలేదు అంటే ఈ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ లేదా దాటినా కానీ అప్ టు ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు లాస్ట్ డోస్ అయిన తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్ ఆగి వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకూడదు ఆ లాస్ట్ డోస్ అయిపోయిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ తర్వాత కంపల్సరీ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఏదైతే ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తున్నారో అవన్నీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు మన దేశంలో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నివారణకు ఏ విధంగా చర్యలు చేపట్టారు మ్యామ్ మన భారతదేశంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ మరియు గైనిక్ సొసైటీ నుంచి తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ప్రత్యేకంగా నిదా నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నారండి అదేంటంటే నైంటీ సెవెంటీ నైంటీ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆడపిల్లలందరికీ నైన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే స్కూల్ లెవెల్లోనే ప్ర ఈ వ్యాక్సినేషన్ అందరు యూనివర్సల్గా కవర్ చేయాలి అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆడపిల్లలందరికీ అనేది నిదాత తర్వాత సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే మహిళలకి ఫస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఒక స్క్రీనింగ్ తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు మరొక స్క్రీనింగ్ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మహిళలందరికీ కవర్ చేయాలనేది ఇంకొక నిదాన నినాదం తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ అర్లీగా అంటే ఇంట్రాయిపతీలియన్ న్యూప్లేషియా టైంలో డయాగ్నోస్ చేసి దానికి అనుగుణంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం ఈ బారిన పడిన అంటే క్యాన్సర్ బారిన సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బారిన పడిన మహిళలందరికీ తొందరగా తెలుసుకొని తొందరగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఈ వ్యాధిని ట్రీట్ చేయటం అనేది ఇంకో నిదార్థం అండి అంటే నైంటీ సెవెంటీ నైంటీ అంటే యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అందరికీ ఇవ్వాలి తర్వాత సెవెంటీ పర్సెంట్ మహిళలకి అట్లీస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేయాలి నైంటీ పర్సెంట్ తొందరగా ఈ వ్యాధిని ముందు స్టేజ్లో కనుగొని దాని ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడం లేదా కొంచెం అంటే క్యాన్సర్ కనుక వచ్చినట్టయితే దానికి పరిపూర్ణమైన ట్రీట్మెంట్ అంటే సర్జరీ కానీ రేడియోథెరపీ కానీ ఇవ్వటం అనేది లక్షణంతో మన భారత్ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందండి అయితే కంపల్సరీ టూ వ్యాక్సిన్స్ అందరు ఆడపిల్లలకి ఈ కా సర్వేకల్ క్యాన్సర్ నుంచి పరిపూర్ణ రక్షణ టూ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకొని ఈ పరిపూర్ణ రక్షణ అనేది పొందాలి అదే మానైన దాదు ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కోసం అండ్ హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ కోసం ప్రజలకి మంచి అవగాహన తెప్పించారు మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే